Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Ce soir, en ce mercredi 14 septembre 2022, je voudrais vous montrer l'ambiance qui règne à Fisherman Village à un horaire un peu plus tardif après dîner. Quoi de neuf à Fisherman Village C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est parti je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis bientôt 6 ans. Je propose ma villa Ban Sawadi Villa à la location. Elle est située à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bamport et à 13 minutes Fisherman Village. Mercredi 14 septembre 2022, il est environ 22 h je me trouve à Fisherman Village, la station balnéaire la plus animée de Koh Samui actuellement. C'est un soir de marché, un soir de marché nocturne, puisqu'il a lieu les lundis, mercredis et vendredis soir. Et après dîner, voilà un petit peu l'ambiance. Quoi de neuf à Fisherman Village alors il y a du nouveau ici, c'est l'ancienne Darling qui est en train d'être complètement reconstruit, rénové j'allais dire, mais non c'est plutôt reconstruit et un nouvel établissement va s'ouvrir. J'aurai l'occasion de vous en reparler une prochaine fois sans doute. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du Sian Spa. Science Pas établissement de massage et de soins. On me demande souvent où est-ce qu'on peut se faire faire des soins à Koh Samui, et bien notamment ici au Science Pas. Ils font des soins du visage qui sont réputés. On m'en a parlé à plusieurs reprises. Et si vous avez envie d'un massage sympa en étant face à la mer, c'est ici au Science Pas. Sawarika Le 20 Stories est un établissement qui a ouvert juste à la sortie du Covid. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de, de le tester, mais en tout cas il y a des fruits de mer monstrueux qui donnent bien envie. Avec les moules, les moules de Suratani, les crabes bleus. Je ne sais pas si vous suivez les cours de mon amie Stéphanie de Infusion Cooking Classes. Ce dimanche, elle a cuisiné devant nous euh, du crabe bleu au curry. C'était délicieux. Je me suis régalée. Alors, au Irish Pub, il y a régulièrement des musiques d'ambiance comme ça. Ying Yang, j'ai eu l'occasion de vous en parler lorsqu'on m'a refait l'ouverture de après le Covid. Ils ont des lobsters magnifiques. Des belles bêtes. Hein des belles bêtes. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé une langouste. Alors, les touristes savent-elles conduire des scooters Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous parler de la location des scooters à Koh Samui ou en Thaïlande. Oui, il faut le permis moto et le permis international pour louer un scooter, que ce soit à Koh Samui ou ailleurs. Et là, vous avez un exemple de touristes. Mais on voit bien quand les personnes accélèrent, si elles sont habituées à conduire un deux roues ou pas. Voilà, environ 22 heures du côté de Fisherman Village. Là, j'arrive à la hauteur du Karma. Et du karma d'Eli, son voisin. Établissement réputé pour ses ambiances. Il y a régulièrement des animations qui sont produites ici. Et la 
rue qui mène vers la sortie ou l'entrée de Fisherman Village au bout de cette rue a repris beaucoup d'activités pratiquement tous les commerces ont réouvert souvent des nouveaux commerces d'ailleurs Alors, quoi de neuf chez Amazonas Une jolie décoration faite de bambou ici. Allez, je ne résiste pas à vous montrer les fils. C'est toujours très impressionnant. Et encore, ils en ont enlevé quand même une certaine partie depuis qu'ils ont refait la route. Mais quand même... Ben J'en profite tiens, pour vous montrer l'architecture. On n'a pas souvent l'opportunité de regarder. The Frog and Gecko, toujours beaucoup d'ambiance, toujours très animé. C'est un établissement chaleureux. On m'a également parlé de The Two Fish, The Two Fishes. Ce restaurant a une bonne réputation si vous avez envie de manger du poisson. Allez, je vous montre parce que c'est tout nouveau. Ça s'appelle The Cozy Restaurant. C'est à Fisherman Village. Ça a ouvert il y a une semaine seulement. Et il y a même une salle climatisée à l'étage. Regardez comme c'est joli. Des couleurs tendres. Et il ne faut pas rater le mercredi. Il y a une chanteuse qui s'est produite. Elle a une douce voix. J'ai commandé un panang au saumon et ici le chef est en train de préparer la sauce panang. This one is our special the dish Thai and Euro mixed together. The our Thai panang curry and the European style cooked the salmon. Alors moi j'ai choisi un panang au saumon. Donc la sauce panin, c'est une sauce à la crème de coco et au curry rouge. Ce sont des pâtes, pâtes aux truffes. Ça s'appelle The Cozy Restaurant Fisherman. Cet établissement aussi est un, nouvel, un nouveau restaurant qui a ouvert juste à la sortie du Covid. Alors je vous rappelle que la sortie du Covid pour nous ici à Kosamui c'est 1er juillet. Hein, donc ils, eux ils ont dû ouvrir un tout petit peu avant. Des sèches. Bon, alors on ne trouve pas beaucoup des sèches à la plancha comme on trouve euh, du côté de Sète. Euh, ou ailleurs en Méditerranée. Par contre, ils ont aussi des jolis euh, King Crown et quelques lobsters, pas très grosses, mais appétissantes malgré tout. Eden Bengalo, alors vous avez peut-être vu un reportage où le propriétaire de cet établissement français a été interviewé. Alors c'est un bel établissement. Un restaurant, mais aussi un resort. Et si vous allez vers l'arrière, il y a une petite piscine et des petits bungalows, des végétaux tropicaux. C'est mignon comme tout. Voilà, du shopping. Alors, bureau de change. Voyons un peu. On en est où Alors, le, le, le bat a terriblement chuté. Mais la semaine dernière, il a commencé à remonter. Ça Taurai, euro, taurai. Euro, euro. Ah, des Italiens. 36 bahts pour 1 euro. Ça remonte un petit peu. 
Alors sur cette partie là on retrouve quelques exposants fidèles à ah, je sais que mes amis de Montélimar Alain et Anne attendent des lunettes je les vois pas ici mais je vous promets que si j'ai l'occasion de les trouver je vous les ramène Ils m'ont demandé des lunettes et aussi des montres. Quand des amis à moi viennent de France, ils me disent « Emma, qu'est-ce que tu veux qu'on te ramène ?» Je leur demande systématiquement des 40 sacs, évidemment. <rire> Mon péché mignon. Mais quand mes amis, euh, qui sont déjà venus à Koh Samui, euh, attendent ma venue, ils me demandent de leur ramener certaines choses. Alors on me demande souvent de rapporter du baume du tigre, ça c'est assez courant, ce qu'il y a de bien c'est que ça ne prend pas de place dans les bagages mais euh, mes amis me demandent aussi des lunettes des montres ah il est de retour ce monsieur vous savez ces appareils pour faire des jolies décorations ça, sorry alors ça c'est un monsieur qui est là depuis des années des années, ah bataille de chat Bataille de chat devant Smile House. Smile House, c'est un restaurant que j'aime bien parce qu'on peut manger directement sur la plage, les pieds dans le sable. Alors là, vous avez aussi la partie terrasse si vous n'avez pas envie de mettre les pieds dans le sable. Et je vous le livre un petit secret, on y voit de là assez bien le, le feu d'artifice du Coco Tams. Bon, si vous voulez vous offrir un petit sac Dior. Alors, c'est un Dior, mais c'est pas forcément le Christian qu'on connaît. Hein. Ça va, les cas. Alors, est-ce qu'il y a des montres pour mes amis Je ne crois pas. Mais il y en a des jolies, hein. Elle est jolie celle-là. Elle est jolie. Je sais pas si c'est ici, ouais. Bah si, c'est trop bien, je crois. Roy Isip, Roy Isip, c'est 120 bahts. Ah, encore des marchands de lunettes. Alors, est-ce qu'il y a les lunettes pour mes amis Alors, à Kotao, la semaine dernière, il y avait des tas d'espagnols. Ça négocie, hein, ça négocie. Ok. 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 Bon, ça va, il peut vendre ses lunettes 200 bahts. Et les demoiselles voulaient 180. Ah non. Where are you from? Ah, Israël. Only, only. I'm French, but I live in Kasamui. Yes? This is okay. Yes, okay, this is okay. We are here. You think how many? Six months, that's very good. It's small paradise here. Yeah. Non, 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 et ben voilà, l'affaire est faite. <laughs> ok, enjoy, bye bye. enjoy, bye. So, do you want to say something to my followers? 
Bye bye. bye bye Voilà, elles viennent d'acheter une paire de lunettes à 150 bahts et elles sont là pour 6 mois. Il y a pire hein, comme vie. Hein. Voilà. Là, j'arrive à la hauteur du Cocotams, mais aujourd'hui, je vais monter le petit marché du mercredi. Alors il est, il est un peu tard hein, maintenant, il doit être aux alentours de 22h30, quelque chose comme ça. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal d'ambiance encore, beaucoup de touristes. Et on voit bien que lorsque les commerçants ont bien fonctionné, et qu'il reste un peu de monde comme ça. Soit il y en a un qui commence à ranger. Et du coup, tout le monde se met à ranger. Soit ils restent tous en place et ça peut durer longtemps. Ça va les cas. Looking, looking. Yeah, looking, looking, and shopping also. Shopping, <laughs> shopping, shopping. Shopping, looking, yes. Yeah. Kaponka. And this. C'est le stand de Canalis. Et oui, c'est en vente euh, ici. No comment, mais faites-moi les vôtres. <laughs> Dites-moi ce que vous en pensez. Il faut dire que c'est un peu confus euh, ici en Thaïlande. Ah, un petit singe. Alors, il y a les petits singes sur le stand, réalisés en coco. Et puis, le petit singe qui est sur l'épaule du monsieur. Il est tout petit. Alors il le promène sur son épaule et puis de temps en temps les gens peuvent faire une photo avec et après il lui demande s'en battre. You can take a video, it's free. Alors quelquefois on me demande est-ce qu'on trouve des maillots de bain à Koh Samui Alors voilà. On trouve des petites robes sympas, des t-shirts, des petits maillots de bain. Alors là, c'est des maillots de bain euh, pour euh, les vacances. Voilà, souvent, ça ne tient pas très très longtemps, mais bon, le temps des vacances, c'est très sympa. On n'a pas besoin d'acheter, euh, de venir à, avec. On trouve ça sur place sans problème. On trouve également des paréos, des sacs de plage... Voilà, tout ça, on trouve sans problème des tongs. Voilà, monsieur propose des tongs ici, ça va les cas. Voilà, des tongs pour les messieurs. Et quelques modèles pour les dames. Des bonnes copies. Ah bah ben là. Mais j'en ai une ou deux paires comme celle-ci et c'est très résistant en fait. Elles sont un peu lourdes mais c'est très résistant. Et oui aujourd'hui c'est... Aujourd'hui je regarde les lunettes parce que j'ai une commande. Voilà. Vous voulez savoir avec quoi je filme Et eh bien vous voyez ici dans le reflet du miroir je trouve avec un, un stabilisateur dans la main et avec mon téléphone. Et je vous fais coucou. Les ceintures, les sacs à main. Ah, un coup de vent. Alors un coup de vent, ça peut vouloir dire qu'il y a une petite orage qui, qui arrive. Ce qui est assez courant la nuit à Koh Samui. C'est pas la saison des pluies, encore une fois. Septembre, on a du très très beau temps en ce moment. Mais parfois, il pleut un petit peu la nuit. C'est très bien, ça arrose les jardins. Moi, je suis ravie. Tant que c'est la nuit... Ça me va bien. What are you doing here? Ah, elle est en train de découper des pamplemousses. Je me demandais ce que c'était. J'ai l'impression que c'était de la viande. Mais non, en fait, elle découpe du pamplemousse. Voilà le fruit tel qu'il est ici. 
sont très gros les pamplemousses ici. Ça fait des bons quartiers. Soyez mal. Very good, thank you very much. Et donc elle vend euh, la, por la portion déjà découpée sans battre. C'est top, non C'est ce qu'il y a de bien en Thaïlande, c'est ça. On achète de l'ananas, on peut le faire couper, on n'a plus qu'à le déguster, on achète du pomelo, du pamplemousse, on n'a plus qu'à le manger. C'est très agréable. Et puis alors les fruits en Thaïlande, je vous raconte même pas. Ah, voilà qui pourrait plaire à mes amis. Vous allez me dire, on n'en a rien à faire, nous, des, des, des lunettes de soleil. Mais voilà, moi, j'ai commande. Donc, il faut que je leur montre ce qui existe pour qu'ils puissent me dire, Emma, on veut ça. C'est rigolo, ça. On dirait des lunettes de plongée. <rire> bon, j'imagine qu'ils veulent ça pour des soirées. Et puis c'est sympa d'acheter des lunettes de soleil quand on est en vacances, n'est-ce pas On paye tous des fortunes nos lunettes de soleil de marque ou de vue et, et on aime bien s'acheter des petites lunettes fantasy qui ne coûtent pas grand-chose. Vous voyez, ça c'est tout à l'heure, ça c'est de négocier à 150 bahts. Alors il y a plusieurs gammes, des fois on les trouve plutôt dans les 350, 400 bahts. C'est assez variable suivant les stands. Avant il y avait un très très beau stand de lunettes plus chic, moins plastique. Je ne l'ai pas revu d'ailleurs ce stand. Ce stand. Beaucoup d'Israéliens, je ne sais pas pourquoi en septembre il y a beaucoup d'Israéliens. Mais là il y a un groupe un peu du même âge, alors je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je recroise les demoiselles et puis je leur demanderai au cas. Et voilà, là je suis à la hauteur du des bars à cocktail au centre de la place, là où il y a le grand arbre. Pas mal de nouveaux stands au niveau prêt-à-porter, pas mal de nouveaux stands. Voilà, des petites choses que vous pouvez rapporter lorsque vous êtes en vacances à Koh Samui. Voilà, et ici c'est la partie de street food. Alors je ne vais pas repasser ici parce que je suis passée la dernière fois. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Et comme vous voyez, il y a de l'ambiance du côté du groupe musical qui nous chante No Woman No Cry avec un bon parterre de personnes attentives qui boivent un coup et qui passent une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était Emma en direct de Koh Samui en ce mercredi 14 septembre 2022. Et je vous dis à bientôt à Koh Samui. Bye bye. Je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis bientôt 6 ans. Je propose ma villa Ban Sawadi Villa à la location. Elle est située à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bampor et à 13 minutes de Fisherman Village, la station balnéaire la plus animée de Koh Samui actuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. À bientôt